Осы олттық банктың ақша несе саясаты комитеті базалық мөлшерлемені 14% денгейінде сақтау жөнінде шешім қабылады. Мамандар ішкі және сұртқы жағдайларды бірне шерет талдай отырып, осындай үйғарымға келген. Бұл туралы бүгін өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Толығырақ келесі бейне материалдан білейік. Базалық мөлшерлемені белгілеуге негіз болатын факторлар көп. Осы жолға шешімге түрткі болған себептің бірі инфляция динамикасы. Әсіресе азық түлгі өніндері бағасының өсуі қатты бай қалды. Импорттық тауарлардың қымбаттау қарқында әдеттегіден жоғары болды. Ұлттық банктың есебінше жылдың қортынсы бойынша инфляция 13-15 Үкіметтің инфляция денгейін бақылау және сөмендету жөндегі шараларының кешендікке асыру естерге отырып жасалды. Осы шаралар кешені табысты еске асырлан кеті инфляция болжамның төменгі шегіне дейін төмендегі мүмкін. Үшкі экономиканың жай күйде негізге алуды қажет ететін басты фактор болжам бойынша бейл оның өсімі 2,8-3,8 пайыз шамасында болады. Әлем бойынша карантиндік шектеулердің алынуымен энергия ресурстарына деген сұраныстың артуын ескерсек, енді біздің ақвал біртіндеп оң алуға тиіз. 2023 жылы жалпы үш көнімнің өсу қарқыны үш жарым, төрт жарым процент кедейін жеделді еттеп күтілуде. Бұған экономикадаға белгісіздіктің төмендеуі, экспорттық және импорттық тасымалдың қалпына келу ұқпал етеді. Әлемдік денгейде сауда саттық жанданса инфляцияның тізгінделуіде заңдылық. Бұл күз мезгіліне сәйкес келеттеген болжам бар, яғни қымбатшылық тоқтау керек. Айта кетік, ұлттық банк базалық мөлшерлемі бойынша келесі жешімді 25-ші шілдеде жариялайды. Ердәулет Ибрайлы, қортынды жаңалықтар.